हाय एवरीवन वेलकम टू स्लीपी क्लासेस आज हम प्री क्योर में प्रिलिम्स रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे ऑफ इन्वायरमेंट सो वी हैव सोर्स्ड द करंट अफेयर्स फ्रॉम द हिंदू पीआईबी एंड डाउन टू अर्थ राइट सो दीज आर द मेजर सोर्सेस सो व्हेन वी टॉक अबाउट द फर्स्ट करंट अफेयर इट इज़ रिगार्डिंग एशियाटिक गोल्डन कैट तो जब भी किसी स्पीशीज़ के बारे में आप पढ़ते हो ऑलवेज लुक फॉर दी आई यू सी एन स्टेटस एंड द लोकेशन ऑफ द स्पीशीज़ ठीक है ये आपको पहले कोई भी आप स्पीशीज़ देखते हो जो न्यूज़ में है तो यू हैव टू नो कि वो कहाँ पर मिलती है लेट से इट इज़ एंडेमिक टू अ सर्टन नेशनल पार्क या फिर उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है काफ़ी वाइड स्प्रेड है और उसका आई यू सी एन स्टेटस क्या है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो सो वेन वी टॉक अबाउट एशियाटिक गोल्डन कैट इट इज़ समथिंग विच इज़ फाउंड अक्रॉस द ईस्टर्न नेपाल थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया टू इंडोनेशिया तो काफ़ी वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन है नेपाल ईस्टर्न नेपाल नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया गोज अप टू इंडोनेशिया और आई यू सी एन स्टेटस देखिए सो इट इज़ नियर थ्रेटेंड सो वाई इट वॉज इन न्यूज़ ये इसलिए न्यूज़ में थी क्योंकि इसके कलर मॉफ्स मिले हैं ठीक है कलर मॉफ्स क्या होते हैं लाइक यू कैन सी इन दिस डायग्राम सो सिक्स कलर मॉफ्स हैव बीन फाउंड मतलब ये सब दिखने में डिफरेंट हैं ठीक है सो दीज आर द कलर मॉफ्स एंड दे हैव बीन स्पॉटेड इन द दिबांग वैली ऑफ अरुणाचल प्रदेश सो दीज आर फर्स्ट टू बी फाउंड पहले क्या था सिंस आपको नाम से ही पता चल रहा है एशियाटिक गोल्डन कैट तो इट वॉज गोल्डन इन कलर बट दी आर्टिकल सेज दी गोल्डन इज नो लॉन्गर दी ओनली कलर द इलूसिव एशियाटिक गोल्डन कैट कैन बी एसोसिएटेड विथ इट स्कोट काम इन फाइव अदर शेड्स इन अरुणाचल प्रदेश साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अगर हम भूटान और चाइना की बात करें सो दे हैव टू कलर मॉफ्स कलर मॉफ्स मोफॉलोजी इज़ अ वर्ड या मॉफ इज़ अ वर्ड एसोसिएटेड विथ फिजिकल अपेरेंस तो जब फिजिकल अपेरेंस में कलर चेंज होता है तो हम वी यूज़ द टर्म कलर मॉफ्स ठीक है या फिर मॉफ्स ठीक है सो भूटान और चाइना में दो ही कलर मॉफ्स मिलते हैं वन इज़ सिनमिन एंड दी अदर मार्किंग सिमिलर टू ऑसिलॉट ठीक है सो ऑसिलॉट और सिनमिन दीज आर द टू कलर मॉफ्स विच आर फाउंड इन भूटान एंड चाइना लेकिन इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में सिक्स कलर मॉफ्स हैव बीन स्पॉटेड ठीक है सिक्स कलर मॉफ्स ये हैं सिक्स कलर मॉफ्स एंड दीज हैव बीन स्पॉटेड बाय द इंडियन साइंटिस्ट फ्रॉम जोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंडन विच इज़ एन इंटरनेशनल कॉन्जर्वेशन चैरिटी एंड यू एल यू सी एल ठीक है यूनिवर्सिटी कॉलेज लंडन तो इन दोनों ने मिलकर uh, इन दोनों के साइंटिस्ट ने मिलकर छः कलर मॉफ स्पॉट किए हैं इनिशियली इंडिया में बात करें तो गोल्डन कैट ही था भूटान एंड चाइना में दो कलर मॉफ्स मिलते हैं लेकिन अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली में छः कलर मॉफ्स मिलते हैं ठीक है दीज आर द वंस सो दी फाइंडिंग्स हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू एन एवोल्यूशनरी पजल बिकॉज नो अदर प्लेस ऑन दी अर्थ हैज सो मैनी कलर्स ऑफ वाइल्ड कैट्स ऑफ द सेम स्पीशीज तो अगर हम सेम स्पीशीज की बात करें गोल्डन कैट की बात करें तो इतने ज़्यादा कलर मॉफ्स नहीं मिलते कहीं भी और ठीक है सो ईडोमिशमीज आर द ट्राइब्स ठीक है विच इनहेबिट दिस वैली ऑफ द अरुणाचल प्रदेश सो इट्स इट्स इट सजेस्ट दैट दे वर अवेयर ऑफ द डिफरेंट शेड्स ऑफ द गोल्डन कैट द कम्युनिटी बिलीव्स दैट द कैट पर्टिकुलरली इट्स मेलेनिस्टिक दैट इज द डार्क पिगमेंटेशन पोजेस इज ग्रेट पार एंड दस ऑब्जर्व अ स्ट्रिक्ट टैबू ऑन हंटिंग द कैट ठीक है सो ईडोमिशमीज आर द वंस विच आर फाउंड है सो दे हैव बीन इन न्यूज रिगार्डिंग अदर रीजन ऑल्सो सो जस्ट गूगल दैट राइट and within the six color morphs an entirely new color morph was also found right so the tightly rosetted morph named after the leopard like rosettes on the coat now sits alongside cinnamon melanistic gray golden and ocelot so this is the tightly uh, rosetted form so it was completely new ठीक है ना वट आर द बेनिफिट्स ऑफ दीज हैविंग सो मेनी कलर मॉफ सो इट बेसिकली हेल्प्स इन द कैमो फ्लाच 
ठीक है सो द वाइड वेरिएशन डिस्प्लेड इन द कैट्स कोट प्रोवाइड्स एम विथ सेवरल इकोलॉजिकल बेनिफिट सच एस ऑक्यूपाइंग डिफरेंट हैबिटाट्स एंड डिफरेंट एलिवेशन ठीक है सो अब डिफरेंट हैबिटाट्स एंड डिफरेंट एलिवेशन में सो दे कैन एक्चुअली कैमोफ्लाज इन ईच ऑफ द हैबिटाट और कैमोफ्लाज से क्या होगा दे कैन ईजिली यू नो गेट देयर प्रेज सो दे आर प्रिडेटर्स सो दे वॉन्ट टू गेट देयर प्रेज प्रेज ईजिली तो वो कैमोफ्लाज कर लेते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा वेराइटी मिलती है आपको हैबिटाट्स में तो उतनी ही ज़्यादा वेराइटी मिलती है आपको उनके कैट्स के कोट में ठीक है अब ये अराइज कैसे होते हैं दे आर थॉट टू अराइज फ्रॉम रैंडम जेनेटिक म्यूटेशन एंड टेक होल्ड इन द पॉपुलेशन थ्रू नेचुरल सिलेक्शन ठीक है अब लेट से ये किसी ऐसे एरिया में है जहाँ पे पर्टिकुलर कलर मॉफ कैमोफ्लाज हो जाता है ईजीली सो ऑब्वियसली दे विल सर्वाइव मोर इन दैट एरिया क्योंकि उनको प्रे ईजीली मिल जाएगा कम्पेयर टू दी अदर्स है ना सो so, उनकी जो नेचुरल सिलेक्शन है वो हाई हो जाएगी सो दैट इज़ हाउ नेचुरल सिलेक्शन वर्कस एंड द वन विच आर द मोस्ट फिटेस्ट दे सर्वाइव right so uh, in this region scientists suspect that the phenomenon is driven by competition with other big cats such as tigers clouded leopards so being melanistic in the misty mountains during nocturnal hunts for example may mean they are better concealed from their prey or agar wo better concealed hain they are better camouflaged so they can become efficient predators right so that is that okay नेक्स्ट इज रिगार्डिंग स्पॉटेड आउलेट ठीक है सो स्पॉटेड आउलेट के बारे में इट वॉज जस्ट एन आर्टिकल इन द हिंदू सो द आई यू सी एन स्टेटस इज लीस्ट कंसर्न ठीक है और अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली साइटेड आउल्स इन आर बैक यार्ड राइट एंड इट इज़ अ नॉकटर्नल रैप्टर रैप्टर इज अ बर्ड ऑफ द ऑफ प्रे ठीक है रैप्टर क्या होता है रैप्टर इज बर्ड ऑफ प्रे एंड नॉकटर्नल मतलब रात को होता है ये एक्टिव ठीक है सो इट इज़ फाउंड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट फॉर श्रीलंका ठीक है सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट दैट यू नीड टू नो अबाउट स्पॉटेड आउल्स और स्पॉटेड आउलेट सो अनादर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट दो वी कॉल इट अ नॉकटर्नल रैप्टर इट इज क्रेपिस क्रेपस्कुलर क्रेपस्कुलर क्या होता है जो ट्वाइलाइट के टाइम ज़्यादा एक्टिव होता है सो यू माई बी नोइंग दैट देर आर एनिमल्स विच आर डायर्नल ठीक है डायर्नल मतलब दे आर एक्टिव ड्यूरिंग द डे देन दे आर सर्टन एनिमल्स दैट आर नॉकटर्नल नॉकटर्नल आर द वन विच आर एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट देन दे आर सर्टन एनिमल्स विच आर क्रेपस्कुलर क्रेपस्कुलर होता है दे आर एक्टिव ड्यूरिंग द ट्वाइलाइट ट्वाइलाइट इज द टाइम ड्यूरिंग विच द सन इज बिलो द होराइजन जैसे आपने देखो होगा कि शाम हम बोलते हैं कि सन डूब गया है इट इज़ बिलो द होराइजन बट एक दम अंधेरा नहीं हुआ दैट इज़ ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द सन रेज सो कम्प्लीट डार्कनेस नहीं होती तो उस पीरियड को कि एक सन हैज़ ऑल्सो सेट इट इज़ बिलो दी होराइजन नाउ ठीक है सो डायरेक्ट सन लाइट नहीं है और दूसरी चीज़ है रात नहीं हुई कि पूरी तरह से नहीं डूबा सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड ट्वाईलाइट और एकदम जो ट्वाईलाइट का डार्केस्ट मोमेंट होता है ना तो उसे कहते हैं डस्क उसके बाद तो फिर रात ही हो जाती है तो ये जो क्रेपस्कुलर एनिमल्स होते हैं ना दे आर बेसिकली एक्टिव ड्यूरिंग दिस टाइम सो इट इज़ लार्जली क्रेपस्कुलर एंड टर्नल बट इट इज ऑल्सो ड्यूरिंग सीन ड्यूरिंग द डे टाइम इट कम्स आउट बिफोर डस्क ठीक है डस्क होता है ट्वाईलाइट से पहले ट्वाईलाइट वाला टाइम ट्वाईलाइट से पहले वाला टाइम और जब एंड रिटायर्स बाय सनराइज ठीक है सनराइज तक ये एक्टिव रहता है ठीक है सो इट इज एक्टिव ड्यूरिंग ट्वाईलाइट इट इज एक्टिव नॉकटर्नली एंड इट इज इट रिटायर्स बाय दी सनराइज ठीक है टू इट्स रूस्ट इन अ ट्री होल और ब्रांच वे पेयर्स और स्मॉल फैमिली ग्रुप से हार्डल टू कहता अब अगर हम इसके प्रे की बात करें तो बीटल स्मॉल्स अदर इंसेक्ट्स एंड इट आल्सो प्रेज ऑन अर्थ फॉर्म्स लिजर्ट्स माइस एक्सेट्रा एट डस्क इट परचेज ऑन इलेक्ट्रिकल वायर्स और स्ट्रीट लैम्प पोस्ट फेंसेज और अदर सच वेंटेज पॉइंट्स टू लुक फॉर इट्स प्रे पाउंसिंग ऑन एन अनवारी इंसेक्ट और Occasionally launching an aerial attack to seize a fly, uh, flying uh, insect also. Okay, so owls as a predators they keep a balance in our ecosystem by keeping a check. ऑन द रॉडन एंड इंसेक्ट पॉपुलेशन तो बेसिकली जो आर्टिकल था ना उसमें यह भी लिखा हुआ था कि जो आउल्स होते हैं सिंस दे आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज बैड ऑमेंस ठीक है सो पीपल डोंट रियली यू नो अप्रीशिएट देयर प्रेजेंस बट इट इट सजेस्टेड कि हमें वी शुड थिंक बियॉन्ड दैट वी शुड थिंक दैट दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर इन ईको सिस्टम एंड दे आर प्रिडेटर्स एंड दे कीप द पॉपुलेशन ऑफ द रॉडन्स एंड द इंसेक्ट्स अंडर चेक राइट सो दैट इज वाई दे आर इम्पॉर्टेंट 
नेक्स्ट न्यूज इट्स अ लिटिल ओल्ड बट आई थॉट इफ इफ आई एम कम कवरिंग ऑल द स्पीशीज आई माइट एज वेल कवर दिस वन सो तवांग इन अरुणाचल प्रदेश ईल्स अ न्यू स्पीशीज ऑफ डंग बीटल सो इफ यू फॉलोड आर लेक्चर्स ऑफ फिल्म्स का मेन सो यू मस्ट हैव यू नो वी रिसेंटली कवर दैट डंग बीटल्स आर टाइप ऑफ डेटरी फोर्स ठीक है दे फीड ऑन द डेड यू नो एंड डेड ऑर्गेनिक मटीरियल्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स ठीक है सो डंग बीटल इज एन एग्जाम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ डेटरी वोर एंड तवांग में एक नई स्पीशीज मिली है ठीक है सो द स्पीशीज इज इनो इनो प्लो ट्रूप्स तवा जेनेसिस जेनसिस तो जब भी कोई नई स्पीशीज मिलती है ना तो उसका नाम इज आइर बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसने उसको डिस्कवर किया या उस जगह पे सो इस केस में जगह पे है सो इट इज़ शाइनी डार्क ब्लू इन कलर एंड मेजरिंग अप टू ट्वेंटी सेवन एम एम इट इज़ रेलिटिवली बिगर दैन मोस्ट ऑफ द डंग बीटल्स ठीक है तो जो तवांग में स्पीशीज मिली है थोड़ी बड़ी है राइट right? अच्छा उसके बाद इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ का अरबी अराबी ऑडिया ये इफ यू कैन रिमेंबर इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट सो इट हैज़ क्लब्ड एंड टेन एंड प्रो लेग्स सो बेसिकली द आइडिया इज कि जो इसके लेग्स हैं दे आर मॉडिफाइड फॉर बारोइंग डंग इन साइड दी सॉइल तो अभी इसको डंग बीटल कहते हैं क्योंकि इट इज़ अ टाइप ऑफ डेट्रीवर्स और डेट्रीवर्स डंग और वेस्ट मटीरियल्स पर जाते हैं डंग बीटल स्पेसिफिकली डंग के ऊपर फीड करता है ठीक है सो इसके जो ऑब्वियसली जो लेग्स होंगी दे विल बी मॉडिफाइड सो दैट इट कैन बारो डंग इन साइड द सॉइल so they are considered beneficial to the environment as they help in nutrient cycling of the soil and they are uh, referred to as little recyclers so the scavenger beetles require mammalian dung to survive उसके बाद सो इट इट इज़ रेलेटिवली लार्ज इट हैज़ डिस्टिंक्ट ब्लू कलर अनदर डिस्टिंग्विशिंग फीचर इज द स्ट्रॉन्ग सेक्शुअल डायमोफिज्म ठीक है अब सेक्शुअल डायमोफिज्म एक ऐसी यू नो कंडीशन होती है जहाँ पे टू सेक्सेस ऑफ द सेम स्पीशीज दे ऑल्सो हैव डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स बियॉन्ड द डिफरेंसेस इन सेक्शुअल ऑर्गन्स ऑब्वियसली अगर दो दो सेक्सेस हैं एक स्पीशीज के तो बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू Have, uh, you know their respective sex organs तो उसके अलावा भी अगर वो कुछ exhibit करे difference ठीक है तो उसको sexual dimorphism कहा जा सकता है and this is exhibiting that उसके बाद इन सेक्स के बारे में अगर हम देखें तो दे कम्प्राइज सिक्सटी फाइव परसेंट ऑफ द एनिमल स्पीशीज ऑन अर्थ फ्रॉम इंडिया अप्रॉक्सीमेटली सिक्सटी फाइव थाउजेंड स्पीशीज ऑफ द इंसेक्ट्स आर नोन आउट ऑफ विच ट्वेंटी थाउजेंड आर बीटल्स डंग बीटल्स आर वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स बिकॉज ऑफ देयर अबिलिटी टू बरी डंक डीप इन टू द सॉइल एंड दे आर इंडिकेटर्स ऑफ इकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ द इको सिस्टम राइट सो दैट इज वाई डंग बीटल्स दे आर इम्पॉर्टेंट अनदर न्यूज रिगार्डिंग द स्पीशीज वॉज रिगार्डिंग ब्लैक क्रेस्टेड बुलबुल विच वॉज साइटेड आफ्टर सेवरल ईयर्स इन दुधवा नेशनल पार्क सो दिस ब्लैक क्रेस्टेड Bulbul has uh, least concern in uh, IUCN status, so it was spotted after several years in Dudhwa. As the count, count, counting of the birds was carried out, so the counting of the birds uh, took place in Dudhwa National Park uh, during the summer season and the winter season. But in summer season, me, kaha ja, winter season me, is liye thodi correct nahi hoti, because winter season me, aapke migratory birds bhi aate hain. Summer season me, wo uh, native birds hi hote hain, to is liye better. Uh, आपको पता चल पाता है नेटिव वर्ड्स के बारे में ठीक है सो समर सीजन में काउंटिंग हुई सो इट वाज डिटेक्टेड इट वाज फाउंड देयर आफ्टर सेवरल इयर्स ठीक है ब्लैक क्रेस्टेड बुल बुल सो इट इज़ अ बर्ड स्पीशीज विद अ ब्लैक हेड एंड डीप येलो बॉडी एंड नोटेबली इनफ ड्यूरिंग द विंटर बर्ड काउंट एक्सपर्ट्स है साइटेड फाइव न्यू स्पीशीज ठीक है ये थी यू कैन जस्ट नोट डाउन दीज आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट एंड द समर बर्ड काउंट हेल्प टू डिस्कवर द नेटिव बर्ड स्पीशीज क्योंकि विंटर में माइग्रेटिव बर्ड्स आर ऑल्सो देयर ना विफ यू टॉक अबाउट द दुधवा टाइगर रिजर्व इट इज़ लोकेटेड ऑन द इंडिया नेपाल बॉर्डर सी इट इज़ इन यू पी ठीक है इट इज़ लोकेटेड ऑन द इंडिया नेपाल बॉर्डर क्योंकि जो दुधवा टाइगर रिजर्व की नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री है वो नेपाल के साथ लगती है इट इज़ होम टू फोर फिफ्टी बर्ड स्पीशीज टाइगर्स दुधवा टाइगर रिजर्व है सो इट इज़ वन ऑफ द फिफ्टी टाइगर रिजर्व विच आर देर इन इंडिया और इसमें उसके अलावा लेपर्स वाइल्ड एलिफेंट्स स्वाम डियर वन होन राइनोस बहुत सारे स्पीशीज मिलते हैं ठीक है सो इट इज़ इन यू पी एंड इट एक्सटेंस अकॉन लखीमपुर खेड़ी एंड भारियाज डिस्ट्रिक्ट एंड इट कम्प्राइज ऑफ दुधवा नेशनल पार्क किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कटारी नी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सो दिस दुधवा टाइगर रिजर्व इज इम्पॉर्टेंट इट इज़ वन ऑफ द फिफ्टी टाइगर रिजर्व ऑफ द कंट्री ठीक है 
सो जब भी हम सो दिस इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट वे टू कवर द टाइगर रिजर्व और द नेशनल पार्क की जो न्यूज़ में हो आप उनको करते रहें कवर एंड यू रिवाइज दम एवरी वीक सो दैट यू नो है ना ओके मूविंग अ हेड सो वी हैव पाइप्ड वाटर कवरेज टू इंक्रीज फ्रॉम 18 टू 100 परसेंट बाय 2024 सो द गवर्नमेंट सो अब एक इसमें ना जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ये आपके मेंस में भी पूछी जा सक मेंस uh, में भी आप लिख कर आ सकते हो कि जो हमारी वाटर पाइप्ड वाटर कवरेज है ना वो सिर्फ 18 परसेंट है पूरे देश में and the government is aiming to make it 100% by 2024 according to the jal shakti minister so there is a formulation of plan under nal se jal that is water from tap to provide tap water to 14 crore households theek hai tap water to 14 crore households to make it a piped water supply to make the piped water supply of 100% ठीक है उसके बाद एम्फिस विल ऑल्सो भी मेड ऑन वाटर कंजर्वेशन साइटिंग द वाइडनिंग गैप बिटवीन द सप्लाई एंड डिमांड बट एक चीज़ इसमें और आपको जाननी है इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ द प्री कि जो वाटर है वो स्टेट सब्जेक्ट है सो अगर स्टेट सब्जेक्ट है तो स्टेट्स का एफर्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा ठीक है सो सिक्किम है नाइन्टी नाइन परसेंट कवरेज ठीक है वाइल सम स्टेट्स सच एस यूपी बिहार ओडिशा हैव लेस दैन फाइव परसेंट ठीक है सो ठीक है ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उसके बाद एक ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी है वो किसी ज़माने में पाँच हज़ार लीटर क्यूब थी अब इट हैज़ रिड्यूस टू वन फोर थ्री फोर लीटर क्यूब ठीक है और स्टेट्स लाइक पंजाब एंड हरियाणा दे कंज्यूम वाटर दैट इज़ डबल द अमाउंट दे एक्चुअली स्टोर एंड हार्वेस्ट तो पंजाब और हरियाणा ने काफ़ी प्रेशर डाला हुआ है पूरे देश पर ठीक है सो हर स्टेट्स uh, में कितनी ज़्यादा डिस्पैरिटी है कि एक स्टेट में नाइन्टी नाइन परसेंट है एक स्टेट में लेस दैन फाइव परसेंट है और ओवरऑल अगर हम देश की देखें तो इट्स जस्ट एटीन परसेंट दैट इज़ वेरी लेस ठीक है उसके बाद नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग दी भारत स्टेज नॉर्म्स भारत स्टेज सिक्स नॉर्म्स सो आई कैट International Center for Automotive Technology that is ICAT has released India's first type approval certificate that is TAC for Bharat Stage 6 norms for the two wheeler segment okay so it is a first certification in two wheeler segment for the BS6 norms that are the latest emission norms which have been notified by the government of India तो आईकेट क्या है ये आईकेट काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है एंड प्रोवाइ इन इट इज़ प्रोवाइडिंग असिस्टेंस एंड सपोर्ट ऑफ द ऑटोमेटिव इंडस्ट्री फॉर द डेवलपमेंट ऑप्टिमाइजेशन एंड कैलिब्रेशन ऑफ इंजन एंड व्हीकल्स ठीक है ताकि वो कंप्लाई कर सके और अडॉप्ट कर सके बी एस सिक्स नॉर्म्स को सो द भारत स्टेज नॉर्म्स के बारे में अगर हम बात करें सो दीज आर ऑटोमेटिव अमेशन नॉर्म्स विच की ऑटोमेटिव मैनुफैक्चर हैव टू कम्प्लाई टू सेल दियर व्हीकल्स इन इंडिया सो so, एक ना ये भी चीज़ भारत स्टेज नॉर्म के बारे में मैं नहीं लगता है लोगों को वो सिर्फ फोर व्हीलर्स या कार्स में अप्लाई करते हैं नहीं टू व्हीलर्स में भी अप्लाई करते हैं थ्री व्हीलर्स में भी करते हैं फोर व्हीलर्स इन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल्स में भी करते हैं सो so, भारत स्टेज नॉर्म्स पे ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें टू कप द ग्रोइंग वायलेंस ऑफ एयर पोल्यूशन गवर्नमेंट ने बोला था कि बी एस सिक्स सीधा आएंगे हम बी एस फोर से और बी एस फाइव को हम स्किप कर देंगे वील स्किप द बी एस फाइव नॉर्म्स और बी एस सिक्स कब से इम्प्लीमेंट होंगे फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी से सो वही व्हीकल्स दे विल बी सोल्ड एंड रजिस्टर्ड विच कम्प्लाई टू द बी एस सिक्स नॉर्म्स ठीक है सो दे आर स्ट्रेंजिंग दे आर एट पार विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स दे आर एट पार विद द यूरो नॉर्म्स उसके बाद आई कैट ने लास्ट ईयर भी बी एस सिक्स नॉर्म्स का अप्रूवल इशू किया था टू वॉल्वो आइशा कमर्शियल व्हीकल्स फॉर द हैवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट ठीक है सो अगर हम आई कैट की बात करें इट इज प्रीमियर टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन एजेंसी विच इज ऑथराइज बाई विच मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज फॉर प्रोवाइडिंग टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन सर्विसेज टू द व्हीकल्स एंड कॉम्पोनेंट मैनुफेक्चर इन इंडिया एंड अब्रॉड तो ये बता रहा है कि वेदर योर व्हीकल्स आर कंप्लाइंट और नॉट इट हैज़ द लेटेस्ट इक्विपमेंट फेसिलिटीज केपेबिलिटीज टू डेवलप वैलिडेट एंड सर्टिफाई द इंजन एंड द व्हीकल्स फॉर द लेटेस्ट नॉर्म्स इन द फील्ड ऑफ एमिशन एंड मेनी अदर फैसिलिटीज लाइक क्रैश लैब एन बी एच ठीक है टेस्ट ट्रैक्स तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेकिन एक टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन एजेंसी है ये नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द एल सेल्वाडोर रिकोगनाइज फॉरेस्ट एज लिविंग एंटिटीज ठीक है सो इसका मतलब ये है कि सिटीजन्स विल नाउ बी रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व फॉरेस्ट तो ऐसा कहा जाता है कि एल सेल्वाडोर ने एटी ऑफ द फॉरेस्ट हैज़ बीन लॉस्ट सिंस द नाइनटीन 
or so the pronouncement was made on world environment day which is celebrated on june 5 by the legislative assembly it states that each person must commit to carry uh, to caring for preserving and uh, respecting forest so they made jo log hain unhi ko concrete action lene hain aur expand karna hai forests ko theek hai so that is important aap se pucha ja sakta hai kaun si country hai kahan par hai all that regarding the el salvador then another this is more of a mains thing but i'm just covering it to give you an idea indian cities are simmering in their own waste heat theek hai so basically isme na agar main aapko just bataun to ye bataya gaya hai ki jo indian cities hain normally raatein jo hoti hain wo thandi hoti hain hai na so nights are comparatively कूलर बट अभी क्या हो रहा है अभी ए सीज बिकॉज द टेम्परेचर्स आर सोरिंग हाई तो उस वजह से ए सीज आर यूज और ए सीज जो हीट प्रोड्यूस करते हैं सो दैट इज कॉजिंग यू नो द नाइट्स टू रिमेन एज वॉम एज द डेज ठीक है सो इसीलिए कहा जाता है कि इंडियन सिटीज आर सिमरिंग इन देयर ओन वेस्ट हीट so this is the gist of this article uh, this uh, news so uh, there was a analysis done by imd and uh, iitm so usne ye dekha ki jo delhi ka heat index hai it has registered a higher growth compared to the national average ab heat index kya hota hai heat index hota hai ke jab aap temperature uh, mein aap humidity ka bhi uh, jo factor hai usko le theek hai so it is sometimes referred to as apparent temperature it is measure of how hot it really feels when relative humidity is also factored in with the actual air temperature so let's say your temperature was 36 degrees and there is 100% relative humidity so it will feel like 52 degrees so that is what heat index is to so, ab jo delhi ka heat index hai it is uh, have it is registering a higher growth कम्पेयर टू नेचुरल एवरेज नेचुरल एवरेज भी कुछ नंबर दे रहा होगा लेकिन डेली का साथ आ है मतलब डेली सिमरिंग इवन मोर सो डेली हीट इंडेक्स इज इंक्रीज बाई पॉइंट सिक्स डिग्री सेल्सियस पर डिकेड इन समर्स एंड पॉइंट फाइव फाइव ड्यूरिंग मानसूनस ठीक है सो डेली समर्स इन मानसूनस आर हॉटर बाई थ्री पॉइंट सिक्स डिग्री सेल्सियस एंड थ्री पॉइंट थ्री डिग्री सेल्सियस कम्पेयर टू द नाइनटीन फिफ्टीज ठीक है सो डेली का जो है दैट इज स्टेडी अपवर्ड ट्रेंड अब हीट इंडेक्स इज सेट टू बी इन डेंजर बैंड जब रेंज ये होती है और क्रैम्स होते हैं इस रेंज में एग्जॉशन है दिस पॉसिबिलिटी ऑफ हीट स्ट्रोक्स विद कंटिन्यूस फिजिकल एक्टिविटी सो अब हीट इंडेक्स ऑफ डेली हैज कंटिन्यूसली बीन इन दिस बैंड ठीक है उसके बाद ड्रामेटिक इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डेज ऑन विच हीट इंडेक्स ऑफ द डेली क्रॉस इन टू द एक्सट्रीम डेंजर बैंड हैज़ ऑल्सो इंक्रीज ठीक है वो भी बड़े हैं ड्रामेटिक इंक्रीज हुआ है सो अब द मोस्ट सवेयर हीट वेव एवर रिकॉर्ड इन इंडिया वॉज इन टू जीरो वन सिक्स एंड इट इज रिफ्लेक्टेड इन डेली डेटा एज वेल एज द हीट इंडेक्स ऑफ द सिटी शूटिंग अबव फिफ्टी फोर डिग्री सेल्सियस मार्क ऑन फिफ्टी वन डेज इन दैट ईयर सो जो हीट एंड टेक्स है दैट इज द अपरेंट टेम्परेचर इफ यू फैक्टर इन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी सो यू आर टेकिंग द टेम्परेचर और द हीट एंड टेक्स ड्यूरिंग द मानसून इट हैज टच द फिफ्टी फोर डिग्री सेल्सियस मार्क सो द आइडिया इज इट हैज बी नोटेड दैट डेली इज नॉट ओनली गेटिंग हॉटर इन जनरल बट द इंटेंसिटी ऑफ हीट इन कंडीशन इज ऑल्सो बिकमिंग मोर सिवेयर राइट सो अब इसमें जब हम ए सीज का रोल कहते हैं कि At present, ACs are the most effective means to cool indoor spaces to survive. But rampant use is problematic. ठीक है क्योंकि वो आउटडोर हीट जनरेट करता है मेकिंग द सिटीज हॉटर सो द रिलीज ऑफ वेस्ट हीट जो ए सीज में से निकलती है गर्मी उसको वेस्ट हीट कहा जाता है इन टू द एम्बियंट इन्वायरमेंट जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है इट एक्सरवेट्स अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट ये होता है कि जो अर्बन एरियाज हैं दे आर कंपेरेटिवली हॉटर ड्यू टू द सब अर्बन एरियाज क्योंकि सब अर्बन एरियाज में ट्री कवर ज़्यादा होता है इतनी कॉन्क्रिटाइजेशन नहीं होती तो जो ए सीज है वो भी अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं सो द वेस्ट हीट फ्रॉम एयर कंडीशनर कॉजेज अ टेम्परेचर राइज ऑफ वन टू टू डिग्रीज और मोर ऑन वीक डेज इन दी ऑफिस एरियाज इन टोक्यो टोक्यो में स्टडी हुई सो वीक डे वीकेंड्स और हॉलीडेज में थोड़ा कम था विच एक्चुअली मेड श्योर दैट ए सीज वर द वन विच यू आर रिस्पॉन्सिबल सो एयर कंडीशनिंग इज अ की पैरामीटर ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम ड्यू टू द हीट वेव्स ठीक है इट रिड्यूस मोर्टैलिटी एक तो है कि मोर्टैलिटी रिड्यूस करता है कि आपको ठंडी जगह मिल जाती है लेकिन क्या है जो टेम्परेचर है उसको भी इंक्रीज़ कर देता है तो दोज पीपल आर मोर वनरेबल जिनके पास एक्सेस नहीं है ऑफ एन ए 
अभी क्या था जो हमारे पुराने डिज़ाइंस थे जैसे दिल्ली में आप देखोगे कि काफ़ी जो बिल्डिंग्स ऐसे डिज़ाइन है कि स्ट्रीट्स काफ़ी ठंडी रहती हैं या शील्डेड ठीक है लेकिन अब वो जो शील्डेड स्ट्रीट्स थी वहाँ पे ए लग गए हैं सो दैट इज़ कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ठीक है और uh, उसके बाद हाई राइजेस भी ग्रीन स्पेसिस कम होती जा रही हैं सो दे डोंट हैव एनी पैसिव मीन्स टू कीप कोल एंड दे आर यूजिंग ए सीज शूटिंग आउट मिलियंस ऑफ मिनी हीट जेट्स इन टू दी अर्बन एयर शेड क्रिएटिंग अंड यू फिजिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस इन द सिटी एंड रिड्यूसिंग दी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ सो दिस आर्टिकल वॉज रिगार्डिंग द वेस्ट हीट फ्रॉम दी ए सीज एंड यू नीड टू नो वॉट हीट इंडेक्स इज दीज आर द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देन अनादर स्टोरीज बाई सेंट्रल वाटर कमीशन स्टडी बाई सेंट्रल वाटर कमीशन सो उसने बताया है कि जो डॉक्यूमेंट करती है नाइन्टी वन रिजर्वॉयर्स उसमें से सेवेंटी वन रिजर्वॉयर्स में जो वाटर रिजर्व्स हैं दैट हैज़ डिप्ड ठीक है और कौन सी स्टेट्स में ज़्यादा प्रॉब्लम प्रॉब्लमेटिक है गुजरात और महाराष्ट्र नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में और सदर्न स्टेट्स ऑफ केरला एंड तमिलनाडु महाराष्ट्र की सिचुएशन ज़्यादा बुरी है विद डेफिशंसी इन वाटर रिजर्व ऑयर्स एट सिक्सटी एट परसेंट गुजरात की शॉर्टेज ट्वेंटी टू परसेंट पे है केरला ट्वेंटी फोर परसेंट पे है और फ्राम ट्वेल्व परसेंट ठीक है सो ऑबियसली सबसे ज़्यादा जो कंडीशन ग्रिम है वो महाराष्ट्र की है एंड यू नीड टू नो के सदरन में केरला और तमिलनाडु है और नॉर्थ वेस्ट में गुजरात और महाराष्ट्र है उसके बाद जो रिवर्स हैं लाइक साबरमती गोदावरी कृष्णा उनमें भी हाईली डेफिशेंट है ठीक है सो सी डब्ल्यू सी ये कहता है कि वाटर रेजर्व वाटर स्टोरेज हैज़ डिप्ड टू लेस इन एवरेज ऑफ टेन ईयर्स जो भी एवरेज थी टेन ईयर्स की उसमें भी इट हैज़ डिप्ड और नाइन्टी वन रेजर्वॉयर्स में से ट्वेंटी रेजर्वॉयर्स में डेफिशेंसी है बट ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो लाइव वाटर स्टोरेज है वो बेटर है कम्पेयर टू द लास्ट ईयर एंड मोर देन एवरेज ऑफ द लास्ट टेन ईयर्स अब द सी डब्ल्यू सी इज ऑल्सो सेंग दैट अगर Arrival of the monsoon is delayed, then it will worsen the water was even more, especially in the western part of the country. And according to IMD, it has already pushed the country's rainfall deficiency in first nine days to forty five percent. कि already जो deficiency है वो forty five percent तक हो चुकी है. ठीक है. So this was regarding your current affairs today. ठीक है. So we have covered a lot of smaller, smaller current affairs. Make a note. छोटे से ए फोर शीट में मेरे ख्याल से आपकी आधी भी शीट नहीं लगेगी उसमें यू कैन मेक योर नोट्स राइट थैंक यू मिलते हैं जल्दी ही